。皆さんこんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆうこです。今回はハードオフイオンタウンのノイ地点に来てるよ。ここは石川県のハードオフだぜ。イオンタウンの中にあるから大きいね。ハードオフの入り口はここだね。お店の外にも商品があるよ。ジャンクのモニターが置いてあるね。最後方でお店に入りきらなかったんじゃーないそれじゃあ早速店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくぜ。ここはジャンクコーナーが大きいね。それじゃあジャンクパソコンも見ていくよ。ここに何やら変わったものがあるね。これは周波数を測る機械じゃないのかこの2台は違う機種だね。値段は1万3200円だね。通電以外にチェックだね。隣のやつはフロッピーディスクドライブがついているぜ。こっちのやつも見チェックだね。これは 3.5 インチのフロッピードライブだね。これでデータをパソコンに持っていくのかなそれじゃあデスクトップパソコンを見ていくぜ。メーカー製 PC がたくさん並んでいるね。一番端っこのやつはケースだね。このケースは1650円もするね。これは末永くここに居座りそうだぜ。これは3桁じゃないと売れないんじゃないこのパソコンは7700円もするね。コア数量で7700円もするね。ここはイオンタウンのテナントだから高いんじゃないのか隣のやつも全く同じスペックだよ。これは2750円だね。ハードディスクつけてみたところ起動しました。Windows XP がふさわしいスペックだぜ。ハードディスクの固定ネジがついているね。これは割と親切だね。ないと地味に困るもんね。これは5500円だぜ。わざわざオフィスなしって書いてあるね。2020年からずっとここにあるんだね。なんだかかわいそうだね。隣のやつはケースだぜ。このケースは USB3.0 がついているね。値段は4400円もするね。割と綺麗だから安く自作するのにちょうどいいね。これは5500円だぜ。ここは OS 入りが多いね。古い性能のためジャンクだって。でもこれはサンデーブリッジのペンティアムだよ。隣のやつも5500円だぜ。第一世代コア i5 だね。PCI シリアルポートドライバーがないためジャンクドライバーがあれば中古品のところに高く並んでいたということなのか。これも5500円だよ。これは第二世代のセベロンだね。これならさっきのペンティアムの方がマシだね。さっきのコア i5 の方がマシだぜ。値段はみんな5500円なのにね。これは1650円だね。メモリが 96MB というところに歴史を感じるね。OS を入れたまま持ち込んだのか。リカバリディスクがないから消去しちゃったんだね。これに OS がついていれば必要性があるのにね。こういうパソコンは古いソフトを動かしたい時に便利だもんね。これより先はビデオデッキだぜ。再生できるけどノイズが入るんだね。ビデオデッキの状態も良い個体は減ってきているね。上の棚にもたくさんあるよ。これは1650円だぜ。デルのケースが1650円もするね。マザーボードくらいはついているのかなこれが1650円じゃあ誰も買わないよね。こいつだけやけに棚からはみ出していることないか誰かが引っ張ったんじゃないの引っ張ればデルに決まってるよ。このノートパソコンは正面を向いているね。値段は8800円もするぜ。これはペンティアム4と同じくらいの年式じゃないハードディスクが BB って固まっちゃうね。隣のやつは4950円だね。これはさっきのやつより年式は新しいぜ。第4世代のセレロンだね。ノートパソコンの居持ちであるキーボードが NG なんだね。キーが正常でも動作がもっさりしているからおすすめはできないけどね。これも第4世代 CPU のようだぜ。これもキーボードに問題があるね。これは SSD だからまだマシだね。お遊びに2個1で修理するくらいだね。2個1にしたら完全に割高なパソコンになるぜ。これは1万6500円もするね。コアーイシリーズとなると値段が跳ね上がるね。第2世代コア i3 でこの値段じゃ誰も買わないんじゃないコア i7 でもなかなか売れないと思うぜ。これは可愛いパソコンだね。値段は3300円だね。
、リカバリ済みって書いてあるけど OS は何かなどうせ Windows 10じゃないのか ?Windows XP だったら価値があるよね。こっちには大きなデスクトップがあるね。ここにサーバー用 PC があるよ。よく見かける NEC のサーバーだぜ。値段は6600円もするね。これは LGA1156 だから第一世代だよ。G 音が高くてペンティアムにしたのかな下にはとってもレトロな PC があるぜ。Windows95 の世代だね。1990年代後半のパソコンだね。値段は2200円だね。フルのデスクトップパソコンと書いてあるぜ。クロックは 100MHz 程度かなこっちもやつは6600円だね。これは動くかどうかもわからないね。H67 だから LGA1155 だぜ。CPU やメモリーは抜いてあるのかな隣の小さいやつは小さな値札だね。これもベアボーンかな ?HDD 欠品とだけ書いてあるぜ。これも末永くここに居座りそうだね。これはちょっといいシールが貼ってあるね。第4世代コア i5 のシールが貼ってあるね。どうやら単なるケースのようだぜ。中身が入っていて2200円は安すぎるもんね。これは9900円だね。これは2020年からずっとここにあるんだね。隣のやつの方がまだマシだぜ。これは5500円だね。こっちの方がまだ使えるね。これに OS が入っていたら1万は超えていたかもね。OS をインストールする手間賃が高いんだぜ。隣のやつは2200円だよ。これは LGA775 の世代のペンティアムだね。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの引っ張ればデルに決まってるよ。これはなんと2万5300円もするね。高額ドライブが2台にカードスロットがついているぜ。ブルーレイドライブがついているね。スペックは人気のない LGA1366 のコア i7 だね。12GB のラムは 2GB が6枚かなこれも末永くここに居座りそうだぜ。豪華なのは見た目だけだったね。このノートパソコンは1万4300円もするね。スペックは低いのに1万4300円もするね。しかもキーボードの B に不具合があるぜ。オフィスが入っているから高いんじゃないこれはサポート切れもオフィスの値段だね。こっちの棚にもあるよ。これは7700円だぜ。これも LGA1366 の第一世代だね。ラムが 6GB ってことは 1GB が6枚かな ?CPU 単体だと LGA1156 のやつより安いんだよ。こいつは1万9800円だぜ。G1 クアットコアさすが Mac Pro は高いね。こっちはガラスケースだよ。でかい CPU クーラーがあるぜ。値段は4400円だね。金具は揃っているのかなジャンクだから全部揃っている保証はないね。金具が足りなくても返品はできないぜ。見た感じ揃っていそうな感じはするね。こっちには CPU があるね。Core i7-2600 系がジャンクで5500円もするね。Core i3-3240 が2750円だぜ。未チェック品なんだよ。CPU は丈夫なパーツだからよっぽど動くんじゃないこっちにはマザーボードがあるね。第6、第7世代対応で6600円だぜ。ピン曲がりがあるんだね。曲がっている箇所によっては動作するね。この下にもマザーボードがあるね。かなり古いマザーボードだぜ。青箱に入っていそうなマザーボードだね。置く場所がないから適当に置いたんじゃない下にあるオーディオボードも見にくいね。ガラスケースに陳列するようなものではないぜ。ガラスケースがもったいないね。それじゃあ今度は青箱を見ていくよ。箱には色々なものが乱雑に入っているぜ。狭い位置にまであるね。ここにマザーボードがあったよ。随分と古いマザーボードだね。さっきのガラスケースのやつよりもまだマシなんじゃないのかここは狭いからガサゴソとやりにくいね。その隣にはメモリーがあるね。これは110円だね。古いやつがたくさんあるぜ。これはラベルに焦げたような色がついているね。容量は 256MB だよ。化石みたいな容量だね。値段は110円だぜ。これくらいになると容量での価格分けは一切ないね。
こっちにはグラボがあるよ。値段は1100円だね。よく見ると随分と埃りが溜まっているぜ。そんなこと誇らしげに言うことじゃないよ。これは GDX280 だね。こっちにもマザーボードがあるね。これは干渉剤にくるまれているぜ。値段は3300円だね。これじゃあ何なのかが全くわからないね。あまり新しいものではなさそうだね。もしかしたら未使用品かもしれないぜ。こっちには記憶メディアがあるね。これは一体何かな ?LTO? これはテープだぜ。テープの割には大容量だね。こっちには MO があるよ。640MB で330円だね。この値段ならお買い得だぜ。こっちにはビデオテープがあるね。これは未使用なのかな2個セットで330円だね。こっちにはモニターケーブルがあるぜ。PVI ケーブルが550円だね。VTA ケーブルも550円だよ。ここはモニターケーブルが高いね。ジャンクなんだから110円にしてほしいぜ。110円のお店もあるのにね。こっちにあるやつは330円だね。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。ピンク色のプレステ2があるぜ。値段は2200円だね。状態が良くないから引き込まれそうだね。ゲームのソフトはバラバラに入っているね。任天堂64やファミコンのソフトがバラバラだぜ。値段はみんな110円だね。これじゃあガサゴソとやりにくいね。こっちにはプレステが大量に積まれているね。1個だけ付属品付きのものがあるぜ。値段は2200円だね。ここは手の届く場所じゃないんだよ。欲しい時は店員さんに行って取ってもらわないといけないね。この値札も目視じゃ見にくい位置にあるんだぜ。カメラでズームしてやっと見ることができたよ。これはパソコンソフトかな値段は2750円もするね。しかしこれは X6 万8000用のソフトだぜ。X6 万8000用で2750円なら安いね。動けばの話だけどね。こっちにはプレステのソフトがあるね。これはなんと880円もするぜ。スーパーロボット対戦ってレアなソフトなのかなマーチャンは110円だね。他のソフトは多くが110円だったよ。さっきのやつだけ高いのは不思議だぜ。それじゃあ今度は中古品を見ていくよ。まずは中古パソコンも見ていくよ。これはよく見かけるデルだね。値段は1万7600円もするぜ。これって第二世代コア i5 じゃん。通常は第4世代コア i5 でもこれより安いものが多いよ。SSD が入っているから高いんじゃないこの世代なら通常はハードディスクのみのことの方が多いぜ。これは2万2000円だね。第3世代コア i7 だね。このロムというのは一体何のことかなハードディスクのことじゃないのかロムはリードオンリーメモリーなのにね。スマートフォンだとロムっていうね。これは1万6500円もするね。第2世代コア i7 だぜ。第4世代のコア i5 と大して変わらないんだよ。ベンチマークを測っていると同じくらいの数値だったよ。これは3万8500円だね。これは立派なゲーミング PC だぜ。親切にドラクエベンチの数値も書いてあるね。FF15 ベンチの数値も書いてほしいね。このスペックじゃあせいぜい軽いゲームをするくらいだね。それじゃあ今度はノートパソコンを見ていくぜ。これは1万6500円だね。第6世代コア i3 のルーモデルだね。これは企業が使っていたやつかなこれも1万6500円だぜ。これならさっきのやつの方がいいね。ラムとハードディスクの容量が同じだね。画面のサイズも解像度も同じだね。これも1万6500円だぜ。これは Windows 8が入っているね。ビスタみたいな黒歴史が出来上がるのかな使いにくいと言われているもんね。ガラスケースには CPU がたくさんあるぜ。第4世代 Core i5 が5500円だね。メーカー製 PC によく使われているね。第4世代 Core i3 は2750円だね。保証期間が10日間しかないから注意が必要だぜ。中古パソコンは6ヶ月の保証があったね。第3世代コア i3 が1650円だね。こっちにはハードディスクがたくさんあるよ
容量の割には値段が高いぜ 250GB で1650円もするね 500GB で2750円もするねハードディスクはテラバイトの時代だもんねこれをネットで出品して誰が買うというんだろうか知らない人がお買い得だと思って買うんじゃないこっちにもハードディスクがたくさんあるねこれは 250GB で1100円だねこっちの方が後から入荷したんじゃないのかガラスケースのやつは長期在庫なのかなガラスケースは店員さんに言わないといけないもんね 160GB のやつが880円だねレトロな容量だぜこっちにはフロッピーがあるね40枚で4400円だね新品価格は1000円くらいかなこっちには MO があるぜ値段は330円だね Windows XP の時代までは現役で使われていたねこっちにはフロッピーがバラで売られているよ1枚330円だぜこれなら40枚セットの方がお得だねそれじゃあ今度はゲームを見ていくよここでゲームができるねこれはぷよぷよ2だぜなんとブラウン管のテレビが使われているね誰かが捨てたテレビじゃない捨てさせてもらえた人は幸運だねなんとかセットビジョンがあるぜしかもこれは動作品だねこれぞ昭和のゲームだねジャンクの不動品でも1万円超えもあるよねこっちにはブロック崩しがあるぜ箱付きのファミコンがたくさん売られているね北陸地方は箱付きがとても多いね箱はあった方が便利なんだよね箱があれば段積みできて便利だぜファミコンやスーパーファミコンはデコボコしているもんね初代プレステが2750円だね予備としていかがでしょうか本体が壊れやすいことを織り込んでいるぜプレステは箱がなくても段積みができて便利だねこっちにはスポットクーラーがあるねどこかの現場で使われていたのかなジャンクで2万7500円もするぜジャンクならもう少し安くてもいいのにね新品でもホームセンターで3万円くらいで売られているよこっちにはゲームソフトがたくさんあるねこれはみんな大好きセーラームーンだぜみんな大好きなドラえもんもあるねそれじゃあハードオフのもう一点のお話はこれでおしまいだよ次回は小松東店に行くよここはとっても面白いんだぜレトロ商品が満載だったよそれじゃあ次回もまた見てねご視聴ありがとうございました。